Fungicidas, los campeones que cuidan el esplendor de tu soja. Presenta C9N País. Bueno, damos nuevamente saludo a nuestros televidentes, 11 con 4 minutos, 25 grados en instantes. Este tema que se denunciaba y hoy queremos desglosar para conocer realmente la verdad. De hecho, el director de este nosocomio fue muy tajante al desmentir esta grave denuncia planteada por familiares de un hombre que sufrió un accidente y necesitaba de una intervención urgente. Joel, ¿todo bien? Saludo a nuestros televidentes. Estamos bien. Eh, estamos encanta. por lo menos seguros porque el ministro del Interior se encuentra por el este del país y hay un fuerte despliegue de seguridad. Muy bien, vamos a ir rápidamente entonces al siguiente tema del día, eh, Joel. La gran pregunta, ¿fue asalto o entrega? ¿De qué estamos hablando? Primeramente. Hay, hay ciertas dudas al observar estas imágenes. Eh, muy llamativo, por cierto, la benevolencia de los delincuentes porque tipo que le agarró, le dijo, vamos hasta la puerta de tu vehículo, el, el, la víctima abre... La puerta con absoluta tranquilidad, hubo mucha violencia y generalmente los delincuentes no son tan amables así como vamos a observar las imágenes. Hay secuencias rápidas. Sí. De la llegada del repartidor asaltado, la llegada del, de los delincuentes, el momento del asalto y la huida. Son cuatro puntos específicamente. Cuatro puntos específicamente, mientras reiteramos de qué estamos hablando, qué fue lo que ocurrió, Jorge. Bueno, este es el atraco que ocurría justamente en el interior de esta carnicería en perjuicio de este cobrador de una distribuidora de embutidos. Los delincuentes llegaron detrás de este cobrador, eh, quien ya tenía dentro del camión, que observan ustedes en imágenes, la suma de 7 millones de guaraníes aproximadamente. Eh, van a ir observando ustedes las imágenes. Le saca del interior de, eh, de esta carnicería... Eh, caminando tranquilamente la víctima, viene, abre la puerta y entrega la suma de dinero que tenía dentro de este vehículo. Lo que hoy llama la atención de los investigadores es el famoso al pelo que hizo este, este trabajador. Y hay ciertas dudas por la benevolencia del actuar también de estos marginales y vamos a ir observando detalladamente. Tenemos imágenes ya eh, detalladas también que tienen los investigadores. Vamos a hablar de este asalto, ocurría durante el fin de semana. Ahí llegaban los eh, motoasaltantes con casco puesto, ingresaron al interior y van a ver ustedes cuando eh, le sacan a este eh, funcionario hasta en la puerta del camión, él abre tranquilamente, entrega la suma de dinero y hoy se analizan estas imágenes los gestos que realizaba la víctima eh, cuando eh, estaba siendo eh, interceptada y obligada a entregar esta suma de dinero. Por eso ahí, eh, eh, hoy preguntamos, ¿verdad? ¿es asalto o es una entrega? Lo que ocurría justamente en el kilómetro 7 Mondavi, eh, en, el, eh, en el interior de esta carnicería, donde se, eh, se encontraba también este funcionario. Estamos mirando imágenes eh, del momento, a, aquí es la llegada y ya tenemos también parte del interior. Ahí está el, el trabajador. Eh, entregando justamente eh, su recibo para, la co para el cobro correspondiente y ya posteriormente van a ver ustedes también que llegan los delincuentes con casco puesto ya eh, posteriormente van a ver también de que directamente se dirige solamente a este trabajador en particular en ningún momento eh, para eh, las personas que estaban allí eh, algunos haciendo compras, la madre con su pequeña hija también y de esta manera Justamente, ahí están llegando los delincuentes, ya eh, rinden, intimidan a este eh, trabajador y lo llevan afuera. Ahí van a ver ustedes eh, una especie de discusión, buscan por el dinero y ya posteriormente lo llevan hasta el camión, que, eh, donde supuestamente se guardaba 
esta suma de dinero. Allí hay otra imagen, ya un poco más eh, pormenorizado, y vamos a ir observando también estas imágenes. Bueno, justamente... todas. Sí. En este momento llega el repartidor. Este es el momento cuando ya le sacan de... de después, este... que después llega sí. la mamá, la señora con la criatura. Y después llegan los delincuentes. Y vamos a ver, vamos a la, a la llegada de los delincuentes tranquilamente, porque acá hay, acá hay una cuestión clave en sí. relación a este tema. ¿Qué pasa? Atiendan bien. Supuestamente el repartidor de nombre Leonardo Domínguez Portillo era seguido, seguido por los motochorros. Pero según las imágenes, Tardó muestran muchísimo. que el conductor llega de este a oeste uh -huh. y los delincuentes en sentido contrario. Ustedes ven cómo está, de este a oeste, estacionado el camioncito. Sí, sí, sí. Bueno, este ya es el momento del asalto, pero vamos sí. a ir, por vamos, favor, Víctor, a la imagen imágenes... de la llegada de los delincuentes. Sí, sí, sí. Y ahí vamos para a entender lo que estamos mencionando, porque el primer punto es, a ver, está la llegada, ¿verdad? No, está en la salida. No, 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 no. Vamos a la llegada, por favor, Víctor. La llegada de los delincuentes. El, el ¿sí? inicio cuando Porque esto ya es cuando le sacan. Ahí. Esta es la imagen. Correcto, correcto. Y él hablaba de una persecución. Dice, decían justamente los que tomaron intervención de que supuestamente ya venía siendo seguido. Uh -huh. Esto no es así. Se corrobora con las imágenes. Ustedes pueden ver. En sentido contrario, de totalmente otro lugar. Uh -huh. ¿Mm? Ese es el, el primer punto. Eh, a ver, en la secuencia, ustedes pueden ver, vamos a ir ahora a la otra imagen, cuando llega primero el primer vídeo, cuando llega el repartidor y posteriormente llega la señora con la uh -huh. criatura, ¿verdad? Sí, sí, sí. Es a el ver. momento cuando entrega, este, este es el momento eh, cuando entrega, entrega la, su recibo. La factura, recibo, sí. a ver, hace un intercambio comercial y aquí entra la señora, ¿no? Sí. Entra la señora... Y atendé a la reacción con la entrada de la señora. Me parece del... que ya estaba esperando a alguien. Como que esperando mm. que alguien más llegue. ¿verdad? Sí, sí, sí. Este, la, este video y la secuencia hace deducir esta cuestión uh -huh. para los investigadores. Es lo que hablan los investigadores. Uh -huh. La manera que le miró a la señora. Re reiteramos. Va a llegar la madre con su pequeña en brazos. Y observen ustedes a este trabajador cómo va a mirar. Eh, ahí está. Vamos a ver. Uno, ahí está. ¿Mm? Ahí, ahí, ahí está. O sea, para los investigadores, esta sería una señal de... Son puntos llamativos. Sí, uh -huh. sí. Como que sorprendido porque ingresa la señora con una criatura y no alguien más. Probablemente. Puede ser. Uh -huh. Podría darse que él ya estaba esperando a alguien y que se trataba de una coordinación, pero que la señora no formaba parte de todo esto. Entonces él se sorprende al darse la vuelta y le encuentra a la mamá con su pequeña hija. Y bueno, seguimos con las imágenes. A ver, vamos a la siguiente. Sí. Y esto es lo más llamativo de todo, y lo más fuerte, ¿verdad? Mm -hmm. Que ¿Cómo? es lo que los investigadores están analizando paso a paso para determinar si realmente fue un asalto o una entrega. Esta imagen ya vimos en el momento del asalto, muy tranquilo, le apuntan, le, le tienen busca ahí la, la, la plata por, ya le... por su cuerpo. Sí, uh -huh. eh, después van al camión. O sea, hay mucha benevolencia por parte de los... Eh, incluso le agarran de la mano para llevarle. Uh -huh. sí. Ahí está. No estamos juzgando, nosotros no, no, no. estamos replicando y haciendo paso a paso lo que la policía... Lo que están hablando los investigadores también. Eh, exacto, sí. no Ahí somos está. nadie para juzgar, puede que sí haya sido un asalto, ¿verdad? Uh -huh. Y los investigadores estén con un análisis hasta si se quiere equivocado, pero tienen que analizar paso a paso porque evidentemente es un hecho muy llamativo. ¿Por qué? Porque ya vamos a hablar de los antecedentes uh -huh. del mismo funcionario asaltado, ¿ok? Antecedentes no prontuarios, sino antecedentes en relación... A asaltos muy similares en el cual él fue víctima. A ver. Uh -huh. Ahí está, el momento cuando. Eh, acá tengo en el camión prácticamente lo que le dice. Abre la puerta. Sí, ahí está. Le sí. les indica. Ahí está. Eh... Ahí ya eh, le tiene apuntado el otro por las dudas, ¿verdad? Sí, sí, sí. Eh, no baja, ahí baja nuevamente el, el revólver. Ahí le empuja. Le empuja un poquitito. Esta imagen a mí, esto es lo que a mí me genera dudas. Esta reacción, ¿verdad? De que no le dejan de apuntar y, y, y bueno, él como que una especie, o demasiado bien saben actuar, pero déjame dudar en relación a eh, esta secuencia que se está planteando sobre la sala. Ahora, sí lo más fuerte y llamativo es el pulgar para arriba, ¿verdad? Uh -huh. Eso es lo que le llama mucho más la atención a los investigadores que, que, que haga un alpelo. Uh -huh. Uh -huh. Ahí está, este es. Eh, cara a cara con el delincuente y le hace un alpelo. 
Ah. Esto es lo que está llamando la atención de los investigadores. O sea que no estaba en pánico, estaba muy sereno, muy tranquilo y encima le hace al pelo a los delincuentes. Y es lo que pulgar arriba. Sí, su pulgar a, arriba. Eh, los otros también muy tranquilos, no imprimieron violencia como es de costumbre en, lo, en este estilo de asaltos. Ellos no quieren saber absolutamente nada, incluso lo iban a sacar arrastrado eh, del de local para entregar el dinero de la manera más rápida posible. Pero aquí eh, ellos se tomaron el tiempo con absoluta normalidad. Es lo que hablan los investigadores a esta hora, por lo menos. Y aparte, este gesto en particular. Bueno, atendé al dato. El mismo repartidor y a la vez chofer de esta empresa en cuestión ya fue asaltado el pasado 13 de mayo de este año 2023, un día sábado, ocasión en que le robaron aproximadamente 24 millones de guaraníes. En esa oportunidad no había cámaras en el lugar del asalto. En esta ocasión sí hay imágenes eh, que de repente... Pueden esclarecer lo que ocurrió y ahora se analiza de manera detallada todas las imágenes. Esa secuencia del asalto, eh, cómo lo sacaron del interior de la carnicería también. Eh, este es el momento cuando llegaba, eh, él como que ya estaba a la defensiva, esperando a alguien. Es lo que eh, se puede deducir a través de estas imágenes. Ahí está. Bueno, eh... Y de todos modos, los investigadores fueron muy cautelosos a la hora de brindar y se entiende perfectamente entrevista a este medio en relación al tema. Habló el comisario Velázquez, uh -huh. el responsable de la subjefatura de Estamos investigación. Estamos hablando del de comisario Hugo Velázquez. Así es. Justamente eh, en un local comercial eh, denominado Lacho, ahí hacia Tapetuya, eh, un eh, repartidor de Upisa eh, llegó al local comercial, estaba esperando en el momento como para eh, entregar sus mercaderías y ultimar detalles en la venta. Y en ese momento llegó eh, una persona eh, a bordo de una motocicleta, eh, otro le esperó, eh, en un momento dado ingresó la otra persona también. Eh, y le sustrajo la suma de 6.800.000 guaraníes que es producto de la recaudación. Eh, también eh, dos aparatos celulares y posterior se dieron eh, a la fuga a bordo de la motocicleta. ¿Qué se tiene al respecto? ¿Se facilitaron imágenes? Tenemos eh, circuitos cerrados en el lugar, se ven las características y no se descarta eh, en días eh, procedimientos referentes al caso. Eh, frecuentemente están siendo, he eh, visto que en mayo fue el otro atraco a la gente de Upisa, estos repartidores son, son blancos de ataque a los... Y la mayoría de los de estas personas, o sea que de esta, estos repartidores siempre son eh, blancos de los, de los famosos motochorros, ya que eh, van recaudando dinero en diferentes locales y saben del movimiento económico, no de, de, mayor, de, de mayor cantidad de dinero, ¿verdad? pero una suma hasta los 10 millones de guarinés siempre están manejando, entonces esta gente se arriesgan y van al azar realizando sus, uh, sus hechos. Bueno, vamos a ver eh, que, en qué llegan los investigadores con relación a estas imágenes, a las ciertas dudas que también tienen, y bueno, un análisis más, más profundo. Están realizando para poder esclarecer de igual manera también eh, identificar a los involucrados en este asalto eh, dentro de esta carnicería prácticamente. Lo llevaron hasta que entregue el, el dinero que transportaba, frutos de la recaudación de las ventas de los productos eh, embutidos y de esta manera llegaron justamente estos delincuentes para concretar y perpetrar esta trama. Bueno, vamos a esperar. No queremos tocar la honorabilidad de un trabajador. No somos quienes para juzgar su comportamiento. Es simplemente un análisis que se está haciendo a través del Departamento de Investigaciones. Eh, y nosotros de manera exclusiva lo exponemos aquí. Y eh, cabe resaltar de que eh, esto seguramente serán ellos quienes pondrán a disposición del de Ministerio Público 
para que se analice desde otro punto de vista. Uh -huh. Desde otro punto de vista. Vuelvo a reiterar, eh, es un trabajador, respetamos muchísimo el trabajo de esta gente que tiene que sufrir en el día a día calor, frío, lluvia, el, el cambio el repentino de clima y uno está trabajando en la calle, tiene su familia. No queremos eh, para nada, para nada eh, justamente menoscabar esta situación y mucho menos, mucho menos poner en tela de juicio la honorabilidad del trabajador. Puede que esto sea simplemente motivo de confusión y en realidad... Del momento del susto, del susto de la que haya reaccionado de esta forma, que seguramente cualquiera lo puede hacer. Pero no podemos soslayar de que sí son elementos eh, que eh, llaman la atención y ya se está analizando en otro nivel. Muy bien. Vamos a cambiar de tema. Esto es grave de todo punto de vista. Familiares de un paciente que llegó gravemente herido al hospital regional de Ciudad del Este denunciaron que un neurocirujano quiso cobrarles más de 3 millones de guaraníes para una cirugía de manera urgente. ¿Qué pasó? ¿Juntaron? ¿Consiguieron la plata? Sí. Baretepe, porque hay Boria jugó y ahí. Hicieron todo lo posible. Hicieron lo posible, se juntó la plata, se montó todo, se hizo el acuerdo y cuando le iban a entregar, supuestamente, siempre a juzgar por el relato de familiares de la víctima o del accidentado, eh, llegó el doctor, le iban a entregar el dinero, iban a filmar la situación y allí parece que se, se percata, percata de la, de la situación, situación. Uh -huh. y retrocede. Pero hay un recibo de por medio. Uh -huh. Hay un recibo por medio. Que dice 3 millones de guaraníes. 3 millones... Ma compra de materiales. 3 millones 100 mil guaraníes. Pago por... Ahí lo, no veo bien. ¿Eh? Y hay una firma. Pago por materiales. Pago por materiales. materiales varios. Varios. Uh -huh. Y hay una firma ahí, ¿verdad? Uh -huh. Bueno, el accidentado de 28 años llegó hasta el hospital regional de Ciudad del Este desde la localidad de Itacr. Y un profesional médico supuestamente indicó a sus familiares que el joven requería de una cirugía de urgencia. Se pidió la suma de 3.100.000 guaraníes para un instrumental, caja quirúrgica. Uh -huh. ¿Mm? La entrega del dinero se realizaría detrás del hospital regional. La familia tardó 12 horas en juntar el monto. 12 horas, ¿eh? Tras denuncias no se llegó a hacer la entrega del dinero. Posteriormente la familia fue avisada que el joven no necesitaba más de la cirugía, ya que eh, muy penosamente, muy penosamente, sufrió una muerte cerebral. ¿Qué pasó? Estoy, estoy escuchando atentamente. Bueno, en síntesis, materiales quirúrgicos. Y no me extrañaría, mira, el hospital regional, no sé, yo, a ver... Yo no sé si el médico tratante, propiamente, fue el que solicitó. La suma de dinero. Sí. Uh -huh. Pero esto suele ocurrir. Lo que pasa es que muchas veces los hospitales públicos no cuentan. No tienen, eh, no hay en stock. Puede pasar. Puede pasar. Sí. No, es como el sector privado. En el sector privado los proveedores llegan y te dan a crédito. En el sector público no. Y no hay. Si no hay, no hay, tenés que rebuscarte para salvar a tu Y hay paciente. veces que ni siquiera hay insumos básicos, ¿verdad? Sí. Insumos básicos. Mm. Bueno, vamos por partes. Mm. Vamos a escuchar. Vamos a escuchar primeramente lo que planteaba la familia. Sí. Del chico de 28 años que lastimosamente terminó con una muerte cerebral. ¿Qué es lo que denuncian en particular? Vamos a escuchar. Hospital Ocap, entonces. Hospital Ocap, la plata en la en la Sí, los tres millones los mil horas a mí te queda y me que ir a ver 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 
Bueno, y tu también ya andrés porque tampoco es culpa del profesional de blanco que no que no haya insumos, que no haya que no hayan los elementos necesarios para una cirugía tan compleja eh, y bueno. Eh, una familia de por medio también que denuncia de esta manera que le pidieron eh, cierta suma de dinero para una cirugía. Pero, ¿qué dicen los encargados de la institución? Debe haber una explicación a todo esto, una denuncia. Pero totalmente. Eh, eh, no, de hecho que dio la cara sí. el doctor Federico Suerdel, encargado del Hospital Regional de Ciudad del Este, eh, habló al respecto. Eh, punto, hago un paréntesis acá. Uh -huh. Estas imágenes que estamos viendo. ¿Son de familiares o son personas que están, esperando? que están allí frente al hospital? Eh, vamos a mirar las imágenes. Bueno, un paréntesis, un tema que también preocupa es muy mucho. Importante. Sí, sí, preocupa mucho en, en el hospital regional. Bueno, eh, vamos a escuchar al doctor Federico Suerdel, responsable del hospital. Él fue muy tajante en, de, en no desacreditar, no sería este el, el, el término adecuado, desacreditar, pero sí fue tajante al afirmar de que de ninguna manera esto pudo haber ocurrido. Ajá. De eh, negociar no van a pedir plata. cirugías que son gratuitas. Sí, Ahora sí. bien, hasta se puede discutir el tema de los insumos. Sí. Se puede discutir el tema de los insumos, pero negociar... La cirugía, propiamente dicha, estamos hablando del honorario profesional del médico tratante de ninguna forma. Tajante en relación a este tema, el doctor Federico Suerda. Acá lo que sucede, y bueno, esto es para todas las cirugías en general, tanto las cirugías traumatológicas como las, tanto las traumatológicas como las neurocirugías son materiales que no requieren el Ministerio de Salud Pública. Uh -huh. Pero entonces... Lo que se hace en estos casos es se le da la receta a los familiares y lo primero que tienen que hacer para todo tipo de cirugía es acudir primero a la farmacia social, retirar todo lo que hay en el, en el hospital regional y luego posteriormente se le da las opciones de donde ellos pueden comprar donde ellos quieran. En este caso personal, en este caso particularmente, se les dio los nombres de las cajas quirúrgicas donde ellos se comunicaron con personas de afuera. Uh -huh. No fueron personas ni doctores ni de la institución, fueron personas donde ellos mismos se comunicaron para la caja quirúrgica. Uh -huh. o sea, siempre nosotros damos las varias opciones para que ellos puedan sí, porque ver. Porque gener generalmente son familias que vienen de lejos, de no lejos, conocen. No conocen, y entonces sí. se les pasa los números y los diversos lugares que poseen esas casas esas esas cajas quirúrgicas, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, cuando nosotros no poseemos acá, y siempre eh, tratamos de, desde mi persona y todo el personal médico, tener la buena predisposición, sobre todo en personas, ¿verdad?, que vienen de otros departamentos o de, eh, de, de, de ciudades lejanas a, a, a nuestra ciudad, ¿verdad?, que puedan... Eh, eh, Tener todo, ¿verdad? Y ver y nosotros poder facilitarle también, ser un facilitador, ya que no contamos con estas cajas quirúrgicas, ser un facilitador, pero darle varias opciones que ellos puedan llamar y ver los casos. ¿verdad? En este caso, eh, eh, la señora tiene todos los mensajes que fue con una persona de, 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 de una caja, ¿verdad? De una casa que alquila esa, esas cajas quirúrgicas. Uh -huh. Aclarar también, doctor, que las cirugías no tienen... No, la cirugía, la anestesia, el, el, la estadía en terapia intensiva, las camas, de todo eso no tiene ningún precio. Lo que en este caso se le pidió fueron los materiales para realizar el tipo de esta, esta cirugía. Bueno, ahí está, claro. Más claro, que podemos hasta discutir los insumos. Sí, lastimosamente no hay materiales. 
Ah, claro. No hay materiales uh -huh. para ese tipo de cirugías. Cuando uno sufre un trauma, vos te rompes la pierna. Uh -huh. Se te tiene que colocar los famosos tornillos, ¿verdad? Tiene su nombre técnico. Nosotros le hicimos tornillos, ¿verdad? Tornillos. Platino. Sí. Eh, bueno. Eh, entonces, ¿dais por ello? Ellos no, lo mandarán. Y hay que comprar. Mm. En salud pública no tenemos. Mm. Y es lo que estaba diciendo justamente el doctor. La cirugía no se cobra. No, en el privado tampoco hay. Vos tenés que, bueno, para algo te vas al privado porque sí. tenés recursos, ¿verdad? Ahí Pero el, 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 el salud pública no tiene de estos materiales mm -hmm. que se tienen que adherir al cuerpo para eh, corregir la situación. ¿Eh? Cuando te accidentas, es POI dos o tres partes, cuando es fuerte el accidente, ni que decir, y esto ocurre todos los días. Es algo de todos, todos los, días. los días en el hospital de trauma. Claro, por eso las famosas polladas a beneficio de un enfermo que tenemos. Generalmente es por un accidentado que tiene que comprar estos elementos para adherir al cuerpo y reponer mediante una cirugía la situación afectada. ¿Eh? En este caso, eh, generalmente, open by test. Mm. No, pero, pero, eh, no estoy diciendo nada fuera de lo normal. Well, esto es estoy hasta es común. Eh, es que estoy analizando y, uh -huh. y, y ahora parece, sí. parece chistoso sí. porque eh, en realidad uno tiene que comprar esto. Eh, sí. No tenemos. Si vos sos pobre, tenés que rebuscarte para salvar a tu paciente. No es que vas a decir, no, voy a irme a tal parte y me van a, me, me van a dar. No hay, hay que comprar, hay que, hay que buscar de otro lado. Y esta familia hizo eso, pero eh, aparentemente uno, hubo una mala comunicación, podemos decir. Eh, no se entendió bien lo que el médico explicó, por eso salieron con esta denuncia. Bueno, eh, la, la respuesta ya ustedes tienen también con el doctor Federico Suárez. Bueno, realmente, eh, bien por el doctor que recibió a la familia, escuchó la denuncia, habló ante los medios. De hecho, que el doctor Federico siempre fue así. Es un médico eh, muy apegado a lo suyo, a su profesión y por sobre todas las cosas al cargo que eh, ocupa. Así es que por ese lado nos quedamos tranquilos. Ahora bien, hay que entender de que él simplemente está administrando actualmente este hospital. Y al decir administrando, ya sabemos que lo que tiene que administrar es pobreza. pobreza. Lastimosamente, es así. Y suena fuerte. A mucha gente no le gusta que hablemos de eh, el hospital está en pobreza. Y es así. Están administrando lo poco que llega para que llegue a todo el mundo. Bueno, de todos modos, tenés que ser empoderado para estar al frente de, de un osocomio. Eh, eh, requiere mucha responsabilidad. Hay muchos problemas en el día a día y uno tiene que resolver con eficiencia y altura a la vez. 11, 31, 25 grados la temperatura. Vamos a establecer una pausa breve, breve. En instantes, más noticias porque por fin vino el ministro del Interior. Me vas a preguntar si vino con nada. soluciones. Y lógico que sí, porque estamos mal en materia de seguridad. La pausa, ya ven. Con 37 minutos, 25 grados la temperatura actualmente. Imágenes del centro, movimiento súper normal, tránsito fluido para, hasta ahora. Para este día por lo menos, para, para la jornada, es un movimiento bastante tranquilo. Estamos en el día martes. Bueno, el movimiento es, así que eh, como ven ustedes, muy fluido. Y un clima ideal también para recorrer el centro y realizar eh, compras. Sí, señor, 25 grados de, de temperatura. En comparación a lo que fue ayer. Sí, uh -huh. así mismo. Bueno, vamos a ir a esta visita tan pero tan esperada, Joel. De hecho, a estas horas continúan las reuniones. Hay una agenda eh, muy, pero muy apretada del señor ministro Enrique Herrera Escudero del Interior en relación a un único, único tema a abordar. La seguridad, pero a abordar con todos los actores de la sociedad, autoridades... Miembros de distintos gremios, empresarios, comerciantes, trabajadores de la vía pública. Eh, sí, prácticamente varios actores de las fuerzas vivas. A ver, en su primera entrevista, antes de entrar en reunión privada con el gobernador, el viceministro y el comandante, además del director de policía, ¿qué fue lo que dijo específicamente el ministro Riera Joel? Admitió que no estamos bien en materia de seguridad en ninguna parte del país. 
eh, lo primero que dijo, y que eh, están buscando una estrategia. Eh, habló también del presupuesto que tiene la eh, Policía Nacional, que no, que no son suficientes. Eh, incluso también habla de los comisarios que son desarraigados, que tienen que cumplir eh, a su orden y se van. Eh, detrás de eso también hay toda una familia, hay muchos análisis eh, para poder eh, de una u otra forma también restablecer la tan ansiada seguridad que tenemos en el país. La inseguridad que en los últimos tiempos ganó por pulseada a las fuerzas de seguridad. Vamos a escuchar parte de lo que él decía justamente a su entrada aquí en, en el departamento, específicamente en la gobernación de Alto Paraná. O sea, el único y el más antiguo es el comandante. El resto son de menor antigüedad. Faltaría el último paso y ahí ustedes no pueden ayudar porque todo lo que les estoy contando tendría que ser acompañado por el Senado yo les pido a mis colegas, finalmente soy senador, con permiso, que ellos puedan aprobar los cambios que estamos haciendo en la policía, el equipo que va a mandar el, el, el comandante, porque el Senado tiene que aprobar los ascensos, y si el Senado no aprueba los ascensos, no se va a consolidar este proceso que no es fácil. Una vez que este equipo esté consolidado, podremos bajar mejores políticas públicas con el equipo que está entrando, no con el equipo que se está yendo. ¿verdad? ¿De potencia más? El tema de presupuesto. Sí. Bueno, el tema del INSE es una promesa electoral y una realidad, gracias a Dios, porque el presidente no es que dijo vamos a aumentar los INSE, dijo vamos a triplicar. El INSE hay 600, pero lamentablemente por falta de mantenimiento mucho tiempo, tenemos 151 motos, entonces tenemos más INSE que motos. Por esa razón se tomó la decisión de levantar, recuperar y poner a cero 150 motos. Además, Itaipú Binacional nos proveerá de otras 80 motos y la generosa embajada de Taiwán eh, ha comprado como donación por vía directa, pagando de Taipei al proveedor, o sea, no entró un dólar en Paraguay, 608 motos de 600 cilindradas. Vamos a pasar de 600 lince a 1800. Nuestra idea obviamente es reforzar Capital y Central donde tenemos un problema serio en materia de motochorro y las capitales departamentales que hoy tienen y necesitan más lince. Pero yo vengo acá, veremos qué dice el gobernador, a mostrarles un proyecto de plan de seguridad integral, no solamente de Ciudad del Este, sino de todo el departamento. El ministro, ¿cómo está el tema del presupuesto? Se habla de que se va a reducir el tema de alimentación para la policía y eso iría a combustible. ¿Es cierto eso? El presupuesto no es el ideal tampoco, eso es cierto. Eh, tenemos instrucciones precisas del presidente por un interés superior de mantener en nuestro déficit, eh, reducir de 4.4 en la época de la pandemia a 2.6 para aspirar al grado de inversión mantener nuestra macroeconomía en orden, pero se presume que ahora que la economía está mejorando, porque todas las señales así lo indican, eh, el año que viene con reprogramaciones internas sin pasar el tope o con ampliaciones, si las cosas vienen bien, se va a destinar mayor este, dinero a seguridad. Bueno, es justo y necesario destinar mayor inversión eh, para las fuerzas de seguridad porque así como estaba planteando justamente el ministro del interior tenemos 600 linces 151 motocicletas eh, inservibles prácticamente eh, se tiene que reforzar, se quiere llegar a 1600 a 1800 efectivos del grupo lince para cubrir gran parte también de capital central y eh, las capitales departamentales bueno, entre otras cosas también creo que manifestó Joel, me vas a corregir de que tienen que hacer una fuerte reestructuración en relación al personal. Eh, muchas veces hasta pagan por ocupar cargos, pagan por traslados. Eso ya no vamos a permitir. El único que tiene esa potestad es el comandante y no eh, autoridades, políticos, recomendados, amigos, etcétera, etcétera, etcétera. Y mucho de razón tiene el ministro, ¿eh? uh -huh. mucho de razón tiene el ministro. Vos sabés que eh, en esa parte el ministro tiene razón, porque acá ahora, por ejemplo, se va, alguien se queja del uniformado, el uniformado es castigado y llevado a otro lugar porque es el amigo de fulano de tal el comisario. El comisario no vaya dispone, le pone a disposición de la dirección de policía sin ninguna explicación, el uniformado se va a su orden, a power. No hay respeto en la fila policial de esa manera. Eh, eh, hay que, hay vos, que... Vos, ahí, ahí vos planteas 
que la, de, es lo que él quería. la decisión de un jefe con sus subalternos. Yo me iba a lo siguiente. Sí, porque él, Yo me él, voy él a los planteaba. recomendados sí, él también para planteaba. ocupar cargos. Él mm. también planteaba. Mira, de fulano de tal, yo me dije eso. A ver, mm. eh, porque fue recomendado don fulano, mira. Mm. Mira, Pepe, pe, y por una vez, apenas porque don fulano, pero recomendarse. No, y habló, él fue sí. muy sincero también sobre el tema de que se paga para ocupar ciertos mm -hmm. cargos, para eh, trasladar personal a tal, tal cual lugar, ¿verdad? Eh, y, 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 y en este caso, ¿quién firma el traslado? El director, el comandante, el jefe de la oficina. Eh, 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 pero no responda al jefe, no responda al que firmó. Responda a su recomendado, Totalmente. a su padrino. Sí, sí, y no sí. debería de ser así. O sea que la policía no está independizada, tiene un padrino ya ahí que de repente se mete. O sea, al Perdón, hay algunos no, no es a su recomendado, al que le recomendó. Sí, esa es sí. la palabra correcta. Sí. Responda al que le recomendó. Su padrino en este caso, uh -huh. y no al que firmó su traslado, y no, y no al que es su jefe. Y tampoco y es mucho. Su... ¿Qué te parece? Mucho menos. Bueno, o sea que necesitamos bueno, sanear sí las filas policiales. Es lo Hay que... un plan que trajo que se va a dar a conocer más adelante. Sí, va a, van a realizar una conferencia de prensa más adelante para justamente eh, unir todas las fuerzas de todas las autoridades. En cada departamento está realizando este trabajo, una reunión privada con las autoridades. No pudimos acceder todavía a este proyecto, a este plan de gobierno o plan de seguridad que trae el, el ministro del Interior, pero que eh, de una u otra forma va a a necesitar la participación de todas las autoridades. Bueno, cambiamos de tema. 26 grados la temperatura, 11 con 45 minutos. Volvemos al hospital regional y yo me pregunto, ¿qué es lo que quiso hacer el diputado Martínez, ex Cruzada Nacional, a propósito a qué línea política responde actualmente el diputado Martínez que ingresó o ocupa el curul mediante el partido Cruzada Nacional? Lo que yo escuché un partido que él iba a fundar. Bueno, pero ¿qué fue lo que, ¿cuál fue la intención de esta visita, hasta si se quiere, desatinada, poco feliz en el hospital regional? Bueno, lo que él quiso hacer es plantear la, la siguiente situación, uh -huh. de que uno llega al hospital regional solo para preguntar algo a la eh, funcionario Correa y Posipa. Es lo que quiere plantear. Eh, vamos a ir eh, escuchándoles también eh, en, en lo que yo entendí, pero es lo que él quiso plantear en, en, en los videos. Eh, incluso hay mucha amabilidad por parte de algunos y otros que no, eso es lo que quería plantear justamente en, en este video, supuestamente haciendo de manera sorpresiva. ¿Este es qué sector? ¿Cómo está? ¿Qué sector este es? Trauma. Trauma, bueno. Va, es la problema, ¿ves? ¿Es médico? No, no, soy médico. No me han agravado, eso no se hace. Sí, bueno. Allá, si allá están los médicos. Bueno, hermano. Empieza a entender que este es público. Sí, pero vos no podés grabarle a la gente. Sí. Yo no te estoy grabando, yo estoy grabando el hospital. Quítense de las cabezas que usted se es cosa privado. Este no, es un actor privado. No, no, es. Vos sos licenciado, ¿cómo es? Tú, ah, tú, ah, no más. Solamente ah, es. No, pero este es público, vos sos funcionario público. Vos tenés que ser. Ustedes yo que te digo que es privado, pero vos no estás poniendo así. No, 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 Acá cómo están las cosas. Cómo, ¿Estás bien? ¿Qué, por ejemplo, lo que vos Quiero decir, saber ¿no? si ustedes están dotando de medicamentos, si hay todos los medicamentos. Y, y, y esa foto Yo soy puede... parlamentario y, y debo estar donde a mí me da la gana. ¿Me entienden, hermano? No, no, no. Es... Oh, va, el año funciona es nada estimado. ¿Cómo está? Consejo de salud, ¿no? No, tiene un mapa. Ah, bueno. Dijo en mi hija, la seguro. información está deja y a vender, ¿no? No hay información. Cualquiera me dé cualquiera me dé información, ¿de más? Entonces, a ver cuál se va a empujar para hacer. ¿Me dé seguro? No, si hermano, tenés que dar información a cualquiera. No. No interesa a ni de por andú y jerarquía. ¿En el Eva y no seguro? ¿Por qué vayas allá, amigo? No va por andú, ¿de cómo se va a empujar? No, 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 no. Ahí no va a quedarse. 
¿Por qué yo tengo que quedar acá? No podemos estar acá. Va, ¿Va a ir, vio? Va a ver si se firma también, che. Eh, ¿Va a ir que nos vino a Mike? Después yo atropellé a ese cuape. ¿Va a ir a atropellar? Vino acá, señor, quédate. ¿Pero qué? Tener paciente, tener paciente. Ah, tan de caray. De eres en duda, los cuatro de esa. Ah, 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 
Sí, totalmente. Eh, resumiste muy bien la situación. Una pena sí. que estemos así, pero bueno, es una realidad. Y la tabla, la tabla de posiciones ah. es lo que nos muestra cómo sí. estamos hoy en, en Sudamérica. Así nomás. Ah, así nomás. Es el, resumen. el reflejo, la tabla. Bueno, vamos a... Un abrazo, Jorge. Igualmente, Luis Chau, Joel. Eh, un abrazo grande para ustedes también. Bueno, ya está Pablo Coronel por acá enseguida se sumará. Edwin Storer, el profe estará por ahí también en algún lado. Bueno, arrancamos. La tía informativa. Fungicidas, los campeones que cuidan el esplendor de tu soja. Presentó C9N País.